द टू स्ट्रेंजर्स ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टू स्ट्रेंजर्स द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है टू स्ट्रेंजर्स की बात हो रही है दो अजनबियों की बात हो रही है सभी अजनबियों की बात नहीं हो रही है निश्चित है यहाँ पर दो अजनबी तो द आर्टिकल नोन है इस स्टोरी में नोन है इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू स्ट्रेंजर्स दो अजनबी के वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कम की सेकेंड फॉर्म केम यानी कि सिंपल पास्ट का ये एफोर्मेटिव सेंटेंस है केम टू आए कहाँ आए टू डायरेक्शन के लिए अ विलेज ए गाँव इन द इवनिंग यानी कि शाम में शाम में दो अजनबी एक गाँव में आए दे वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफोर्मेटिव सेंटेंस गए टू द सरपंच कौन सा सरपंच है ऑफ दैट विलेज उस गाँव का सरपंच इसलिए द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है एंड आस्ड और पूछा पूछा उनसे परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं मे मॉडल वर्ब का परमिशन लेने के लिए आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा दे देते हैं अलाउ कर देते हैं किसी को तो वहाँ पर भी मे का यूज़ होता है मे मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है अब क्या पूछा उन्होंने मे वी क्या हम स्टे मतलब रहना या रुकना फॉर द नाइट रात के लिए इन योर विलेज आपके गांव में हम रात के लिए रुक सकते हैं श्योर फिर उसने कहा श्योर ज़रूर सैड द सरपंच उस सरपंच ने बोला उस सरपंच ने कहा तो यहाँ पर देख सकते हैं सैड का प्रयोग हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है मे मॉडल वर्ब के साथ स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है आज्ञा लेने और देने के लिए मे मॉडल वर्ब का यूज़ फिर है देयर देयर इंट्रोडक्ट्री देयर है कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है एज अ सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे लेकिन हिंदी में कोई मीन यहाँ पर नहीं लेंगे अगर ये प्लेस ऑफ एडवर्ब के सेंस में यूज़ होता है तो वहाँ पर हम वहाँ इसका सेंस निकालते हैं इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्ट्री देयर है सेंटेंस में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो देयर इज़ अ हाउस इज यानी है अब इज एम आर का प्रयोग कर कर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाते हैं कर्ता सब्जेक्ट जिसकी भी बात की जाती है उसके स्टेट और अवस्था के बारे में हम इज एम आर के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा तो देयर इज अ हाउस एक घर है मेंट मेंट का मतलब होता है कि आ, कोई उद्देश्य से बना होना तो बना हुआ है ये जो मेंट है ना ये एडजेक्टिव है तो बना हुआ है किस उद्देश्य से फॉर स्ट्रेंजर्स अजनबियों के लिए इन आवर विलेज हमारे गांव में अजनबियों के लिए घर बना हुआ है तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का जो है हिंदी में मीनिंग नहीं निकालेंगे तो इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देने के लिए एज अ सब्जेक्ट देयर का प्रयोग हुआ है यू मे अब मे का यहाँ पर फिर से प्रयोग हुआ है तो अलाउ करने के लिए हुआ है कि यू मे स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आप देयर अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है देयर इंट्रोडक्टरी देयर नहीं है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है यानी कि तुम वहाँ सो सकते हो अलाउ कर दिया है एंड सकता है सकती है या आ, आ, गा गेगी से भी मे का एंडिंग होती है मे के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसकी एंडिंग इस तरीके से भी होती है सकता है सकती है से भी होती है और वैसे आप सेंस समझे तो मे का प्रयोग किसी से आज्ञा लेने और आज्ञा देने के लिए अलाउ कर देते हैं तो भी मे का यूज होता है एंड और अब ये इंट्रोडक्टरी देयर है देयर इज डिनर फॉर यू टू ईट यानी खाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे लिए क्या है डिनर है बट इंट्रोडक्टरी देयर है ठीक है लेकिन देयर इज एन ओल्ड अब यहाँ पर इज इज ठीक है सिंपल प्रेजेंटेंस का जैसे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंटेंस में इज एम आर का यूज कर कर हम साधारण वाक्य बनाते हैं इसके बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता एडजेक्टिव का यूज होता है या नाउन का कर्ता की स्टेट या अवस्था बताने के लिए इनका यूज होता है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है क्रिया परफॉर्म नहीं होती है देयर इज एन ओल्ड कस्टम मतलब एक पुराना कस्टम है रिवाज है इन आवर विलेज हमारे गांव में स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स के लिए दैट जो स्लीप इन आवर हाउस जो सोते हैं हमारे हाउस में जो घर बना हुआ है 
मस्ट नॉट यहाँ पर मस्ट नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रोहिबिशन होता है किसी चीज़ की मनाही होती है तो मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है तो क्या नहीं करना है उन्हें वहाँ पर स्नोर यानी खराटे नहीं लेने हैं ये मना ही है ये मना है खराटे लेना फिर है वी किल अब क्या है खराटे लेना मना है ये एक पुराना कस्टम है रिवाज है वी किल तो यहाँ पर वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर वर्ब में ऐसे आई एस लग जाता है तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वी किल द मैन हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है हु यानी हम उस आदमी को मार देते हैं जो हु यानी जो स्नोर्स खराटे लेता है उस व्यक्ति को उस आदमी को मार देते हैं द टू स्ट्रेंजर्स वो दो अजनबी वेंट गए गो की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस टू द हाउस यानी हाउस में गए हाउस की ओर गए दे हैड अब यहाँ पर हैड का यूज है जैसे ईट वर्ब है ना उसी के सेंस में प्रयोग हुआ है लेकिन ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है एट होती है तो हैव का यूज ईट के सेम मीनिंग में यूज होता है तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड है तो खाने के लिए यूज हुआ है दे हैड अ गुड मील यानी ये सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी हैव की यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है ईट के सेंस में तो अच्छी मील जो है अच्छा भोजन देयर यानी वहाँ वहाँ उन्होंने अच्छा भोजन किया ये एडव ऑफ प्लेस है इंट्रोडक्ट्री देयर नहीं है एंड दैन फिर दे वेंट टू स्लीप और फिर वो चले गए गो कि सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सोने के लिए चले गए टू स्लीप सोना दे स्लैप्ड वेल अच्छे से सोए ठीक है अच्छे से सोए दे फिर स्लैप्ड यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस और यहाँ पर वेल well है अच्छे से किस प्रकार से सोए किस तरीके से सोए तो ये एडवर्ब है वन आर पास्ट पास का मतलब होता है गुजरना पास्ट का मतलब गुजरा वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस वन आर पास्ट एक घंटा गुजरा टू आवर्स पास दो घंटे वन ऑफ दैम फिर क्या है वन ऑफ दैन वन ऑफ दैम उनमें से एक ने उनमें से एक ने बिगिन बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगिन बिगिन बिगेन और बिगन इस तरीके से तीनों फॉर्म होती है और बिगिन का मतलब होता है शुरू करना तो शुरू कर दिया क्या शुरू कर दिया टू स्नोर खराटे लेना शुरू कर दिया द अदर तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है ठीक है द अदर स्ट्रेंजर अन्य जो स्ट्रेंजर था अजनबी था हर्ड हियर की सेकेंड फॉर्म ये भी सेकेंड फॉर्म है सुना द स्नोरिंग वो खराटे सुने दूसरे स्ट्रेंजर ने तो बिगेन और ये हर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है ही थाट उसने सोचा तो यहाँ पर थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट है द पीपल विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनेट सेंटेंस है ये इंडेफिनेट फ्यूचर का द पीपल विल हेयर द स्नोरिंग क्या सोचा उसने कि लोग जो है सुन लेंगे हेयरों का मतलब सुनना सुन लेंगे द स्नोरिंग वो खराटे एंड किल हिम मार देंगे हिम यानी उसे तो ये विल के साथ ही है हेयर और किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द स्ट्रेंजर वॉन्टेड चाहता था वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू सेव क्या चाहता था टू सेव बचाना द स्ट्रेंजर उस स्ट्रेंजर को उस अजनबी को स्लीपिंग सोकर स्लीपिंग सोकर बाय मतलब बगल में हिज साइड उसकी तरफ उसके बगल में सोकर उसको बचाना चाहता था ही थॉट उसने सोचा अ लिटिल थोड़ा एंड दैन फिर बिगिन टू सिंग अब यहाँ पर भी शुरू कर दिया तो बिगिन के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी अन्य कोई हम अगर एक्शन जोड़ते हैं तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अब क्या शुरू कर दिया उसने गाना शुरू कर दिया सो वन स्ट्रेंजर्स वन स्ट्रेंजर्स स्नोड एंड द अदर सिंग मतलब एक ने जो है स्नोड यानी खराटे लिए और जो दूसरा है उसने गाया यानी कोई गाना गाया तो सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग है और स्नोड यहाँ पर स्नोर की सेकेंड फॉर्म है स्नोड यानी खराटे लिए तो यहाँ पर ये दोनों ही सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का एफोर्मेटिव सेंटेंस है ही सेंग वेरी वेल अब किस तरीके से गाया वेल well यहाँ पर एडवर्ब है यानी सिंग की सेकेंड फॉर्म सेंग गाया अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से 
अच्छी तरह से गाया ही यानी उसने जो एक गा रहा था उसने द पीपल लोगों ने डिड नॉट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं द पीपल डिड नॉट हेयर नहीं सुना द स्नोरिंग यानी उन खराटों को उन्होंने उन लोगों ने नहीं सुना खराटे नहीं सुने दे लिसन सॉन्ग उन्होंने सुना क्या सुना सॉन्ग को एंड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड बिगिन टू डांस और शुरू कर दिया शुरू कर दिया ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगिन डांस यानी नाचना शुरू कर दिया सम ऑफ दैम और उनमें से कुछ ने क्या किया सम ऑफ दैम सेंग गाना शुरू कर दिया द सॉन्ग गाना गाना शुरू कर दिया सेंग सिंग की सेकेंड फॉर्म है टुगेदर एक साथ विद द स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर के साथ एंड एंड डांस्ड और नाचा टू द म्यूजिक और नाचा किसके ऊपर म्यूजिक के ऊपर गाने के ऊपर तो डांस्ड हो गया सेंग हो गया ये सभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास का एपोमेटिव सेंटेंस चल रहा है अगर नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है मैन वेमैन तो ये प्लूरल है ठीक है मैन और वेमैन ये प्लूरल है यहाँ पर ई आ रहा है बीच में सिंगुलर होता तो ए आता एंड ईवन द सरपंच सेंग तो ये भी सिंग की सेकेंड फॉर्म है यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि सरपंच ने भी गाया एंड डांस्ड नाचा इन द मॉर्निंग तो ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म सिंपल पास चल रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस इन द मॉर्निंग सुबह में द सरपंच गेव गिव की सेकेंड फॉर्म दिया दैम उनको अ स्मॉल बैग एक छोटा बैग किसका ऑफ मनी यानी पैसे का एक छोटा बैग दिया आई अब जो भी बोला इन्वर्टेड कॉम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है टेंस भी चेंज है देखे आई गिव तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस है आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू मैं देता हूँ गिव का मतलब देना तो मैं देता हूँ ये मनी ये पैसा टू बोथ ऑफ यू तुम दोनों को वी हैड अब यहाँ पर चेंज हो गया है अच्छा समय गुजरा तो हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ होता है और पास्ट में हैड का प्रयोग होता है तो वी हैड अ गुड टाइम विद यू मतलब जो हमारा समय था वो अच्छा रहा तो वो हमारे अंदर हमने उसको महसूस किया है तो ये स्टेट ऑफ पोजेशन है वी हैड अ गुड टाइम तो फिक्स्ड फ्रेज है ऐसे कह सकते हैं अच्छा समय बीता तो हैड अ गुड टाइम प्रेजेंट में तो हैव अ गुड टाइम वी डांस्ड एंड सेंग वेल यानी अच्छी तरह से किस प्रकार से तो वेल ये एडवर्ब है हमने अच्छी तरीके से गाया और नाचा डांस किया और गाना गाया थैंक यू धन्यवाद वेरी मच बहुत धन्यवाद द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट लीव की सेकेंड फॉर्म है निकलना या रवाना होना या चले जाना द विलेज विलेज से चले गए हैप्पीली किस तरीके से हैप्पीली तो एडवर्ब है ये एल वाई से वैसे भी एंड हो रही है उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं तो खुशी से वो वहाँ से चले गए तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे